。据相关报道，《中年好声音》第一季的十二强选手梁浩全，年初时被曝与同期参赛者曹民保有绯闻，两人均为已婚人士。此消息一出，双方形象均遭受重创。随后，有消息称梁浩全虽承认与妻子暂时分开居住，但坚决否认绯闻与曹民保有关。而曹民宝则通过分享与丈夫及孩子的家庭照片，力证婚姻稳固。此后，梁浩全在公众视野中消失了一段时间。近期，有网友爆料称，梁浩全拖欠其数万元款项超过三个月未还。面对媒体询问，梁浩全确认了自己与爆料人之间存在金钱纠纷，并透露自己从事音响工程生意。爆料人年初时因看好该行业而投资，但不久后要求退股并取回投资款。关于婚姻状况，梁浩全表示已与妻子修复关系，对与曹民宝的绯闻深感无奈，感叹人情冷暖。他进一步解释称，可能对方对这个行业不熟悉，不了解项目完成后收款可能存在的延迟情况，有时甚至需要半年到一年。我自己也面临被拖欠款项的问题，因此资金周转上确实存在困难。我一直与爆料人保持联系，并未逃避，正努力解决这一问题。对于年初的绯闻，有传言称梁浩全的妻子因怀孕而气愤离家。梁浩全澄清道，他与妻子目前关系良好，从未正式分居或离婚，共同生活在一起，并照顾儿子。他坦言。绯闻中存在许多误解，而自己的性格又不喜多言，导致了一些不必要的困扰。他还透露，去年中他与妻子曾因意见不合而短暂分开，当时妻子正怀孕且性格直率，双方决定冷静处理。儿子出生后，他作为父亲自然回归家庭，承担起照顾妻子和孩子的责任。现在，他们已重归于好。在同一屋檐下生活，并共同面对工作与家庭的挑战。事件令梁浩全感受到人情冷暖，称曹民宝的处理方法自己不评论。总之，双方没有再联络。中年好声音的战友也似跟他隔离，只有几个以前同组的仍有联系。早前，中年好声音一周年聚会，梁浩全未被通知，他表示跟 TVB Music 仍有合约。这段时间公司没安排工作，称自己做了一首歌，希望有机会推出。上天关上一扇门时，会同时打开另一扇窗。现在四窗也关了，希望有另一扇窗再打开。除了此次的巨额欠债的事件，早期梁浩全还与曹敏丽传出婚外恋。曹敏丽凭港姐冠军头衔入行，后来她为了专心相夫教子而淡出娱乐圈。反而让近期参选《中年好声音》的妹妹曹敏宝追上其人气。以为人妻的妹妹曹敏宝近日人红是非多，竟与同届参赛者梁浩全传出绯闻。没多久，梁浩全就宣布与孕期分居。曹敏宝随即被视为破坏别人家庭的小三，对于妹妹的小三风波，曹敏丽则给予了百分之百的信任。更栏里传闻。昨日他很开心地带上妈妈一起办年货，相信两母女都没有受近日妹妹曹敏宝铺天盖地的负面新闻所影响。曾作为圈内人，比妹妹更先入行的曹敏丽早已习惯被炒作、抹黑。或许正因为经历过这些，如今才一直不愿意付出。曹敏丽与曹敏宝两姐妹从小被母亲精心培养，特别是曹敏丽，气质尤为突出。在二零零三年，在旧金山留学的曹敏丽以海外佳丽的姿态参选了香港小姐，最终她夺得冠军及国际亲善小姐、钻石肌肤奖、芙蓉美泰奖和完美组合奖，成五料冠军，同届亚军杨洛婷，季军七代代。而近年成 TVB 一线花旦的李诗桦，则在那一届获最上镜小姐及才艺小姐。集美貌与智慧于一身的曹敏丽，很快就被迁入 TVB。每逢有重大活动时，她都会被安排坐在邵逸夫身旁，两人互动频频，深得邵逸夫欢心，甚至被当时一些媒体指他对于邵逸夫公然调情。有这样为他撑腰的人物，他的演艺之路原本应该是顺风顺水。
只不过他的实力却一直跟不上。入行初期，他就参演过不少歌坛大咖的 MV， 像《古巨基》《必杀技》《刘德华》《味道伤心处》《李克勤》《婚前的女人》等。第二年，曹敏丽开始参演多部电视剧，像《胭脂水粉》《窈窕淑女》《乱世佳人》等剧集，她都饰演了主要角色，甚至被捧上了女一号的位置。他曾在2005年 TVB 海外剧《盖世滋宝》搭档吴卓羲、陈建锋等力捧小生，坐正女主角之位。只可惜这部片子他成了两位小生的陪衬，这次也是 TVB 让他试试水，看能否胜任女主角之位。而事实上，他的演技仍欠佳，没有给观众留下深刻印象。后来他的上位速度开始放缓，几乎都是一些花瓶角色。甚至沦落至在《宫心计》客串，反而与他同届的李诗画、扶摇直上，在《宫心计》或演万宝贤一角，不论是戏份还是演技都相当突出，越来越有观众缘。按理说，在娱乐圈生存，没半点新闻是很难火，但过多的新闻也可能会有反效果，特别是像曹敏丽这样没有代表作支撑的艺人，更容易被批。曹敏丽入行以来的花边新闻不少，初入行就与一线郑嘉颖传出绯闻，有指两人因一起拍摄婚纱广告擦出爱火。不过后来因为郑嘉颖劈腿周丽琪，曹敏丽才毅然决然断绝关系。2007年，她曾代表 TVB 回内地参加《舞动奇迹》，与搭档黄长兴在湖南日久生情，两人每次合体出席活动时都相当甜蜜。爱的高调，这也引来了黄长兴前女友梁宝贤的不满。当时他对着媒体大爆黄长兴是因变心而分手，还指曹敏丽原本就有圈外男友，还要勾搭黄长兴导致自己分手，痛斥曹敏丽不正经。事后黄长兴第一时间护花，澄清自己与前女友是因性格不合才分手，希望媒体不要继续抹黑曹敏丽。虽然黄长兴情真意切。但曹敏丽并没有停止密爱的脚步，在与黄长兴交往期间，又传出她出轨于树基，男方正是周星驰前富豪女友于文凤的哥哥。不过这段不雅恋也因曝光而不了了之。正当大家都以为曹敏丽会继续在圈外钓金龟时，她却选择嫁给了一位与自己门当户对的老实丈夫。曹敏丽在2010年嫁给了圈外人张家杰。其丈夫虽然不是出身富豪家族，但两人十余微时，在留学期间已经开始拍拖，相恋两年，因聚少离多而分手。其丈夫毕业后任职金融行业，如今已经是坐拥半亿身家的金融才俊。据了解，曹敏丽因在圈内没有觅得如意郎君，所以决定与旧爱张家杰复合，两人的感情也越来越浓，最终步入婚姻。婚后，他直接离开了娱乐圈，住进大别墅，过起了相夫教子的生活。六年时间为丈夫诞下两子一女。虽然做家庭主妇也不容易，但是最起码不用再面对娱乐圈的各种是非。为了培育三位子女成才，他无心付出，还将子女送到全港最贵的国际学校读书，年花费七十五万，与一些顶级富二代做校友，像徐子淇的子女。刘銮雄的子女等等，妹妹做小三破坏别人家庭，而作为同一个家庭所培养出来的妹妹，曹敏宝也以姐姐为榜样，嫁的一位好人家。曹敏丽、曹敏宝还有一位姐姐。曹敏宝虽然颜值不如姐姐，但一直都很努力。2003年，曹敏丽去选港姐，而曹敏宝则参加了著名女子组合 Cookies 的新成员选拔比赛，夺得亚军。只可惜，最终出道人选中并没有他，他没有停止入行的脚步。后来他做过主持人，也作为歌手出道过。歌喉不俗的他发了一张唱片后，就因销量不好而被头衔致散。之后他则不断出一些经典金曲的翻唱唱片，希望有更多人认识他。可惜娱乐圈并不是足够努力就一定会被看见。直到2018年。她决定淡出乐坛，下嫁科学家丈夫，婚后生下一子一女，幸福生活一点也不输给姐姐。
。最近他因回归幕前参加《中年好声音》，而传出介入梁浩全的婚姻，搞得沸沸扬扬。所幸其丈夫对她无条件信任，她也很快晒出一家四口的合照立证情不变，相信传闻应该不实。娱乐圈新闻就是这样，其中真真假假耐人寻味。无奈的是，有些艺人确实要靠炒作才能博得大家关注。不管怎样，都希望曹家两姐妹未来的生活越来越美满。